。曼迪小姐，听说历史总裁李仲谋先生动用了数千万资金买下了这份电影合约，请问是否属实呢？曼迪小姐，李总裁的这个举动是否说明你们之间的关系有了进一步的发展呢？传闻你和李仲谋先生就要订婚了，请问这是真的吗？请问李先生此举是否会引起电影制作公司的不满？您是否会因此而吸引呢？请大家一个一个提问，先请张小姐统一回答大家以上的问题。谢谢各位媒体朋友的关心，我今天召开这个记者发布会，也是想给大家一个交代。这份合约确实是厉仲谋先生为我买下的，我和厉先生的关系，相信大家也有一些了解。厉先生这么做，当然也是为了我们的将来有个更好的发展。至于订婚、结婚，希望大家能给我们一些空间，不要妄自猜测。但是，我在经历了娱乐圈这么多年的风风雨雨，我确实有想隐退和息影的想法。各位媒体，今天的记者见面会到此为止，谢谢。这这是朱，这是小姐，这是小姐，对不起，让一下，让一下。没有，我没有要订婚，也没有要结婚。那为什么报纸到处都在报道，无风不起浪？你还说没有啊？那都是记者乱写的，你就不要看了。你说的轻巧，这一大早就有四五通电话来道喜，这么大的一件事情，我当妈妈的却忙在苦里。你让我以后怎么有脸见人啊？那就不要见了。你。这件事你是怎么办的？你不是说已经跟电影公司那边打点好了吗？为什么会传成今天这样？呃，那个，我有话直说。你跟张曼迪小姐订婚这个消息的确是小报捕风捉影，但是说呀，但是是张曼迪小姐自己让记者。故意造成这个误会的。我呢，从几个圈里朋友那儿得到一个消息，说根本没有潜规则这个事儿，是张曼迪小姐拿钱给公司，让公司制造了这桩丑闻，然后呢，又让记者闹得沸沸扬扬的。所以，我，所以这件事从头到尾都是他一手设计的，是吗？出去，我想一个人静静监督停车，陪我下去走走。好李总啊，你要是心里难受呢，你就大声喊出来。啊！这样喊出来，心里就舒服多了。以前啊，我心里难受的时候，就会找个没人的地方大声喊出来。要不然，再硬的爷们儿也得憋疯了。嗯、监督，你觉得我是一个无情的人吗？这谁说的
，谁要说这话，我第一个跟他没完。哎，前两天你不还救了一个人吗？利氏集团利众谋，商界才俊，但却自私冷酷，女友无数，从来不知道真爱是什么滋味。这不是报纸一直都这么说的吗？你什么时候开始在乎那些胡说八道了？我以前身边出现过的女人，薛丽丽、珍珍、赵婷，还有曼迪，我一直都不肯给他们任何承诺，更不用说是婚姻。这不就是他们口中所说的无情吗？人呢，有的时候就像水果，外壳越坚硬的水果，果肉啊就越柔软。哎，就像榴莲，只有带刺的坚硬的外壳啊，才能保护得了柔软的自己。仲谋，我虚长你几岁，虽然没你有成就，但我也阅人无数。你不婚，不是因为你不想。而是因为你害怕，所以选择把自己保护起来。我觉得，你觉得什么？我觉得，你把婚姻看得太重要、太神圣了，所以你不会轻易的投入感情，因为你知道，一旦投入了，你就会陷进去，无法自拔。我知道，你认为只要结了婚，就要百分之百的负责任，哪怕有一点点的犹豫和怀疑，你都不会接受。在这之前，你没遇到这样的人，遇到一个让你有信心，你可以对他不离不弃的人，所以，你宁愿选择不婚。我知道，你不想你自己将来的家庭像你现在的家庭一样，更不想自己的孩子像你一样痛苦，所以当初你连小孩都不愿要。周某，你不是一个冷酷无情、只爱自己的人，你是一个想对身边所有人负责任的男人。所以，说你冷酷无情的那些人，只看到了表面的你，看不到你藏在心里的。我真的有你说的这么好？有。哎，我林建东好歹也算条汉子。可是我为什么愿意在你身边，鞍前马后、马首是瞻呢？你知道吗？因为我心里佩服你，周某。你放心，一百个人站在门外问门会不会开，但对的那个人，他自己会推门走进来。嗯，你什么时候成了最了解我的人了？嘿嘿。没想到你现在的这张嘴，还挺能说的。哎，何止是嘴能说，我林建东看人也一向看得准。走吧，哎哎哎，我们别走楼梯了吧，我腿都快走直了。他们要结婚啊！啊，消息突然，可是全世界的人都知道了。今天早上我去菜市场买菜的时候啊，发现那些卖菜的阿姨正在边看边议论，我呢就过去瞄了那么一眼，哇，一下子发现他们照片了，才知道原来他们两个人都要结婚了。哎，你说那个张曼迪要结婚了？是啊，是啊。哎呀，我我女儿是他的粉丝啊，是吗？哎呦，这怎么样？他俩分配的，太自家人了。哎呦，这个照片，哎呦，这个。一共有十八家报社
，十四家杂志社，二十九家网站，我都已经联系过了。明天京城不会再有任何一家媒体报道您和张曼迪小姐的消息。建东，我要你帮我做一件事情。您说，查一下现在迪亚影视账面上有多少钱，然后全部取出来，我要投资一部新电影。啊？找最好的导演，最顶尖的制作团队，我要这个项目立刻启动。我的要求只有一个：找张曼迪主演。什么意思啊？还有，我要整部电影全部都在国外拍摄，短期内立即启动。我明白了。哎呀，女人啊，千万别自作聪明，不然的话、啊，她……晚上见。